Hello, hello. Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. ¿Cómo están? How have you been? ¿Cómo han estado? Very good morning. Okay. Good evening. It's good to good have evening. you here. It's good to know you're safe, my dear participants. I would like to ask you if you have been able to complete the section three of the platform or if you have presented any inconvenience that I may help you. Quisiera preguntar si todos eh, pudieron avanzar, ¿verdad? En lo que sería la sección 3 de la plataforma. Si han experimentado algún inconveniente en el que ustedes consideren que puedo ayudarles. ¿O todos estamos bien? Todo bien. Todo bien. Sí, teacher, todo bien. Ok, excelente, excelente. Eh, recuerden que estoy a la orden, ¿verdad? Si eh, me necesitan. So, um, just let me know and I can help, okay? Uh, so, uh, let me open the platform. Eh, nada más eh, quiero abrir la plataforma rapidito para conectar, ¿verdad? Con el contenido de esta noche y luego nos vamos a quedar ya con lo que sería la presentación y las prácticas, ¿verdad? As you know, we are starting section number four. This is our third week uh, together, right? So we are going to start with the 4.0 lesson objective. So just wait for me, uh, just a minute. Solo me van a dar un minuto para eh, poder conectar acá con la plataforma. Okay, so let me share. Vamos a compartir brevemente. Okay. Uh, in the four, we are going to start today with the 4.0 lesson objective that says by the end of this class or in this class you will learn clothes vocabulary particularly clothes which you wear for you for work and for leisure okay trabajo eh, vocabulario de ropa que utilizamos para el trabajo o para eh, leisure en este caso se entiende como el descanso verdad o el tiempo libre eh, so later we are going to advance voy a ponerlos un ratito todos en mute para que podamos escuchar Y si ustedes eh, necesitan, pues se pueden quitar el mute después, ¿verdad? Ok, we are going to have this 4.1 4 uh, clothes vocabulary, ¿verdad? Clothes, that's the uh, name of the video. So I will request you to please watch it uh, many times. Le voy a pedir que lo puedan ver muchas veces until you get the right pronunciation. The idea to watch these videos is that you can improve your pronunciation by repeating. Okay, after that, we are going to advance with a 4.2 lesson objective that says, in this class, you will learn the colors and how this topic is used in real life uh, situations. So in this class, we are going to cover both uh, clothes and colors because this is related. En esta clase vamos a cubrir ambos temas, ¿verdad? La ropa y colores, porque es un tema que está vinculado. So in the platform, you have this video that says, it's a disaster, right? And in this, it's a disaster, you have a conversation between two ladies. One of them is washing clothes uh, and they had an accident with the blue pants and they uh, changed the color of the white uh, blouse, okay? Let's see. Uh, then we have uh, for tomorrow. This is for tomorrow. We are going to continue studying possessive. So I'm going to stop sharing the platform. Vamos a dejar de compartir la plataforma. And now I'm going to share with you the presentation that I have for you tonight. So just let me open and share. Solamente déjenme cerrar por acá. Okay. And have the presentation mode. Okay, uh, can you watch my screen? Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes. Okay. yes. okay, what I will ask you to please is, um, I'm going to uh, repeat the pronunciation. Voy a decir la pronunciación, pero le voy a pedir que eh, ustedes por favor se puedan poner en mute, pero si sí quiero que repitan, es decir, para evitar la interferencia, no se va a escuchar su voz porque van a estar en mute, pero ustedes en casita sí van a estar repitiendo, okay? Okay, let's start. So let me just show you my magic um, pencil. <laughs> Mi lápiz mágico. Okay, blouse. 
I, I mean, this is a suit. ¿Verdad? ¿Qué es un suit? It's a, uh, like a jacket and a skirt. ¿Verdad? Se dice suit. No se dice sweet porque si sweet es dulce, ¿verdad? Merari, uh, may I help you? Vi que levantó la manita Merari. No sé si tiene alguna consulta Merari. No? Ok. Ok, vamos a ver. B-neck t-shirt. ¿Eso por qué se llama B-neck t-shirt? Porque es una camiseta en, en, de forma de cuello de bebé, ¿verdad? En forma de cuello de bebé. ¿Sí, Merari? B-neck t-shirt. Ok, no sé. Por ahí creo que tiene abierto el micrófono. Vamos a ver si nos escuchamos. Button down shirt. ¿Por, ¿Por qué se dice button down shirt? Vamos a ver, vamos a poner mute again. Ok, ahí estamos. Ok. Eh, ¿Por qué se llama button down shirt? ¿Verdad? Porque tiene estos botones, ¿verdad? Button down shirt. Blouse. Blouse. Aquí hay que, eh, es como una A, ¿verdad? Blouse. Ok. Uh, then we have the other word that is short. Shorts. Jacket, cargo pants, short sleeve, baseball t-shirt. We have here the pants, tank top, jeans skirt, evening gown, raffle skirt, hoodie jacket, short sleeve shirt, J pumps or heels, shirt, jeans shorts, long sleeve shirt, baseball t-shirt, polo shirt, Camp shirt, bath suit or swimsuit, bikini, crop jeans, pants or trousers, hiking boots, t-shirt, running shoes, shorts, uh, sweatpants, jeans. Okay. So let me advance. Vamos a avanzar en la presentación. And in this I have... Uh, Men's clothing. ¿Por qué decimos men's, men's clothing? Porque estamos hablando de la ropa de los hombres, ¿verdad? Recuerde que men es el plural y es para decir hombres. Y cuando yo solo digo singular es man. Pero en este caso digo men's clothing es la ropa de los hombres, igual que cuando digo women's clothing. Estoy diciendo la ropa de las mujeres, ¿verdad? Eh, recuerde que el singular de mujer es woman y el plural es women, ¿verdad? Ok, uh, again we are going to pronounce sweater, eh, shirt, jeans, gloves, cap, suit, Hawaiian shirt, singlet, business shoes, flip-flops, shorts, cardigan, jacket, Sport shoes, lo que nosotros conocemos como tenis, ¿verdad? En realidad se dice sport shoes porque los tenis son zapatos específicos para ese deporte. Bow tie, sleeve, sleeveless shirt. ¿Por qué sleeveless? Porque es sin manga, ¿verdad? Sleeve es manga, pero le es sin manga. Entonces, sleeveless shirt. Vest, long sleeve top. Polo shirt, jumper. Trench coat, bathrobe. Cargo pants, swimsuit, blazer. Okay, so now let me advance. And I have here more. Those are accessories. Uh, what are accessories? Additional elements that we wear. Wear. Boots, mittens, hat, swimsuit, socks, dress, skirt, gloves, jacket, shoes, t shirt. Shorts, trousers, jeans, jumper, cap, glasses, pajamas, scarf. Okay, today we are going to introduce two verbs, wearing and put on. Wearing es el verbo que utilizamos para decir que traemos algo puesto, ¿verdad? Eh, en español nosotros decimos estoy usando, pero en, en inglés no podemos decir I am using cuando nos referimos a ropa, sino que lo correcto es decir I am wearing, ¿verdad? I am wearing. Y ese I am wearing es estoy trayendo puesto. For example, tonight I am wearing my glasses, I am wearing my headphones, and I am wearing my blue and flowers um, blouse, ¿verdad? Entonces, and I can say I'm wearing my... Um, 
gray pants and my black shoes, ¿verdad? Entonces, se dice, I am wearing. Eh, today I am wearing, today he is wearing, today she is wearing. Eh, y put on lo utilizamos como la mera acción de decir, eh, ponerme, ¿verdad? For example, I'm putting on or I put on my eh, headphones. Es en el momento que me lo estoy poniendo, ¿verdad? Eh, en, sobre mi cuerpo. For example, in the morning, eh, I put on my clothes. I put on my dress. When she goes out, she puts on, ¿verdad? Aquí ya le agrego la S porque estoy hablando de ella. She puts on her top. When she goes to bed, he puts on, puts on, uno la S con la O y digo, he puts on his pajamas. When they go dancing, they put on their shoes. Mom said, put on your gloves before you go outside. And now it's your turn to practice. So here we have a conversation between A and B. A says, hello, how are you today? And B says, I'm just fine, thank you. And, I, and A is asking, what are you wearing today? And B says, today I am wearing my short sleeved red blouse. I am wearing my blue pants, sandals, headphones, earrings, a new watch, and my new brown shoes. And you, what are you wearing today? So what we, we are going to do? Okay, I'm going to send you these images and I will ask you to please practice. Vamos, voy a enviarles estas imágenes. I'm going to send you the vocabulary. Voy a enviarles el vocabulario. I'm going to go back uh, just in case you would like to have a picture of this. Okay. Eh, voy a regresar por si ustedes quieren tomarle también imágenes desde sus o screenshots. Comenzamos ahí. That's the first screenshot. Esa es la primera que necesitan para que ustedes puedan tomar el vocabulary for women's clothing. Okay, I hope you have already taken the screenshot. Now we go with the men's clothing screenshot. Tomamos el screenshot para la ropa de los caballeros. If you want to have accessories screenshot, pueden tomar una imagen también de eso. Okay, and now we have the conversation screenshot. Okay, basically what we are going to do is to go to the breakout rooms and we are going to work in trios and you will take turns to perform A and B. Vamos a ir a los salones pequeños y vamos a tomar turnos para hacer A y B en la conversación. So the idea is that you can describe what are you wearing today. La idea es que usted puede describirle a su compañero qué trae puesto este día, o en otras palabras, cómo está vestido. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? ¿De cómo vamos a hacer el ejercicio? Or is everything clear? ¿Estamos claros todos? Yes. yes. Ok, excellent. So let me... Send you, open the breakout rooms and send you there. Okay, please join. Cuando reciban la invitación, por favor, se unen. Perdón. Ay, creo que lo saqué. Ahorita lo voy a abrir de nuevo, perdonen. Ahí está. Okay, van a recibir nuevamente la invitación y ustedes ahí aceptan, ¿verdad? Or join, unirse o aceptar. Hello Edson, hello Elena, do you have problem joining the group? ¿Tenemos alguna dificultad? ¿Le gusta, gustan que les reenvíe la invitación? Ok, 
Hello, David. Hello, Claudia. Can you hear me? Hello, Edson. ¿Me pueden escuchar? If you have any problem by joining the platform, I can resend the, um, the link or the invitation. Si ustedes tienen problema, eh, puedo reenviarles la... Que se unan, ¿verdad? Okay, if not, if you're experiencing internet problems, si ustedes están presentando problemas de internet, you can stay here in the main room. Pueden permanecer aquí en el salón principal and you can work by yourself or you can interact by the chat. O pueden interactuar en el chat, ¿verdad? O pueden trabajar por ustedes mismos. But the idea is that you can work eh, in groups in order to practice your English. La idea de, lo, de los equipos de trabajo es para que ustedes puedan practicar su inglés, ¿verdad? Practicando, pronunciando. Okay, so I'm going to come back in a minute. We are going to check the participations. Okay, regreso en un minuto. Vamos a chequear las participaciones. Así que les invito a que se unan a los equipos. Um, ahora me pregunta. Mm. O yo. Okay. Mm -hmm. Ay, que está mal, vaya. Que está mal. <laughs> Tengo que preguntar. Es letra B. Ajá. Uh, and you, what are you wearing today? Today I'm wearing glass, my glasses, and blue t-shirt, black short, and black sandal. Okay. Sería plural, sandals. Sí, ¿verdad? Sandals, ajá, uh -huh. sí. Ok. Practice the game. A uh, new watch and uh, my new brown shoes. Brown shoes. Oh. Okay. Uh, and I, you, uh, what are you wearing today? Hasta ahí llega. O, o... Ajá, hasta ahí llega. Ah, sí, hasta ahí llega. Entonces, ahora, que ahí... You can start Ajá, asking. Pueden ah, cambiar. Vale. Ahí cambian el rol, ¿verdad? La otra persona pregunta, ¿y tú qué estás usando ahora? ¿Qué, qué llevas ah, puesto? Okay. Okay. And then you can start describing yourself. Y usted comienza a describir, ¿verdad? Ok. Ok, sí, en un minuto. Lo ven un minutito. Bueno. Ok. Thank you. What are you wearing today? Today I am wearing my shorts. Hello, hello. Is everything okay here, Douglas and David? Todo bien por acá, Douglas no. and David? Yes, teacher, yes. Okay, are you able, uh, were you able to practice? ¿Han podido practicar? Sí, ahí estamos intentándolo con David. Excellent, excellent. See you in a couple of minutes. Nos vemos un par de minutitos. If you don't have Thank any you. questions, okay? Perfect. Thank you. I my my shears in no sé si se dice flip flops flip flops or sandals uh, sandalias o flip flops que son como pantuflas, ¿verdad? Ok. Teacher, teníamos una duda. Jarabe de cebolla. Jarabe de cebolla. Perdón. La última parte donde aparece en you, what are you wearing today? Esta Ahí no tendría que ser B. El cambio de rol. Ajá. Ahí la otra persona eh, responde. 
perdone. En lugar de A, sería B. Exactamente. Y así Porque... usted, hay una persona del equipo, eh, si son trío, hay una persona que le va a tocar dos veces, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? Okay. Preguntar y responder. En cambio, eh, cuando van a B, uno responde, otro pregunta, ¿verdad? Ok. Ok, excelente. Sí, en esta para las minutes. Los vean un par de minutitos si no tienen preguntas. Ok, sure. Ok, sí. Um, One more time. Otra vez. Ok. Hello, how are you today? I am just fine, thank you. What, what are you wearing today? Today I am wearing my short sleeves, red blues. I am wearing my blue pen, sandal, headphones, earrings, a new waist, and my new broke shoes. Excellent. Eh, just, a, just a simple um, reminder, solo un pequeño recordatorio. Eh, normalmente la blouse es como algo como esto que es más eh, for females, que es más femenino, ¿verdad? Para los caballeros en, es una shirt o t-shirt, ¿verdad? Camisa, ¿sí? ¿Cierto? Ajá, um, porque ahí está diciendo que yo uso flores cortos y blusas, ¿verdad? Está diciendo, today I'm wearing my short sleeve red blues. Estoy utilizando mi blusa de manga corta, mi blusa roja manga corta, pero porque eso lo, lo escribí yo, ¿verdad? Entonces, si lo hace un caballero, pudiera decir, my short sleeves eh, red shirt, camisa, o t-shirt, camiseta, ¿verdad? Ajá, porque la blouse es más, que, es más relacionada a una prenda femenina, ¿sí? La blusa, okay. ¿verdad? Blouse. Y la otra cosa, el otro fem, eh, feminine object or most related, más relacionado, eh, es el earrings, los aretes, ¿verdad? Aunque hoy en día, pues también hay moda de que los caballeros también a veces utilizan un arete. Pero solo lo aclaro porque son, es un vocabulario que a veces puede ser sensible, ¿verdad? En, 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 en quien lo usa, ¿sí? Ok, gracias. Ok, excelente. Ok, sí, en la capa las minas, lo veo en un minutito. Bueno, gracias. Hello, hello, welcome back from the practice. Bienvenido, bienvenida de la práctica. I expect that all of you have been able to share. Espero que todos hayan podido compartir, ¿verdad? Eh, what are you wearing today? ¿Qué están eh, utilizando ahora, verdad? Ok, so, uh, let me ask a volunteer team to perform the conversation. I will need at least two volunteer teams. Necesitaría eh, al menos dos equipos voluntarios para presentar la conversación. So, who would like to start? A ver a quién le gustaría comenzar. Vamos a ver, voluntarios. Si no, vamos a empezar con el Team Marín. Con mí. <ríe> ok, José Ni, vamos okay. a ver. Qué... Con Neri. Ok, Neri, please. Ok. Yours. Ok. El micrófono okay. suyo, Neri. Adelante. <coughs> ok. Hello. Hello, Neri. How are you today? I'm, I'm just fine. Thank you. What, what are you wearing today? Today I am wearing my Charles Brown t-shirt black and flick flu brown. Uh, and you, what are you, what are you wearing today? Today I am wearing a short black, uh -huh. polo cheer green, um, flip flops, glaze, and headphones. 
Ok. Excelent. ¿Había alguien más en el equipo? Mari. Ok, Mari. A ver, Mari. ¿Está por ahí? Are you there, my dear? Quizás no nos escucha. It's sleeping. Ok. Ok, no, no nos escucha quizás Mari, pero es ok, está bien con ustedes chicos. Solo tengo una pequeña re retroalimentación que aplica para eh, todos los equipos. En español es normal que digamos, eh, por ejemplo, la camisa blanca, el pantalón negro, ¿verdad? Pero en inglés es al revés. Decimos the white eh, shirt, the black pants, the... The red blouse or the whatever, ¿verdad? Entonces ponemos primero el color y después va el objeto, por decirlo así. O primero va el color y luego va el nombre o sustantivo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí ustedes pueden ver en la conversación que dice red blouse, eh, blue pants. Eh, podríamos haber dicho eh, otros colores, pero primero va el color, ¿verdad? Ok, you did great. Next team, siguiente equipo, vamos a ver. Siguiente equipo voluntario, volunteers. Recuerden que este es un aprendizaje colectivo, ¿verdad? Y que es la única manera como vamos a ir aprendiendo y corrigiendo eh, unos con otros y nos va sirviendo eh, la corrección de uno, nos sirve al otro, ¿verdad? Y así vamos. Ok, next team, vamos a ver. Si no, vamos a empezar con Team Marín de dos pingües. <risa> Mi teacher. Adelante, please. Adelante. Um, le pregunto a... ¿A su Etiel? compañero o compañera? Etiel. Ok, Etiel, compañera. Ajá. Ok. Please, adelante. Hello. Hello, how are you today? I'm just fine, thank you. What are you wearing... What are you wearing today? Uh -huh. Today I, I am wearing my glasses, my blue t-shirt, my black shirt, and my sandals. Okay. And you, what are you wearing today? Today I am wearing my tactic, my coat jacket, my blue pants, my sandals. Excellent, very good. Only you two? Solamente ustedes dos o había alguien más en el equipo? Perdón, excuse me. Yes. Ok, please. Eh, si Roxanita me ayuda preguntándole a la compañera. O Itiel. Ibis y Lilian. Ok, please. Adelante Lilian y company. company. Ok. Hello Ibis. How are you, how are you today? I just fine, thank you. What are you wearing today? Today I'm wearing my blue pants and my pink, hat, pink blouse, earrings, and flip flops. Okay. And you, what are you wearing today? Today I'm wearing my blue t shirt, my black pants, my sandals, my headphones, and my glasses. Ok, excellent, very good job, excellent. I appreciate that and I congr congratulate all the teams because I heard that you were practicing. Muchas gracias a los equipos voluntarios para la plenaria, pero felicito a todos los equipos porque los escuché que todos estuvieron practicando, ¿verdad? I was around you, estuve por ahí. Ok, I would like that you can take a picture of this. Me gustaría que tomemos una imagen de esto and this is homework, esta es tarea, ¿verdad? Porque ya el tiempo eh, preveo que no nos va a dar para hacerlo acá. So, what's the intention of this? ¿Cuál es la intención de este material adicional? That you can practice vocabulary. Que usted pueda practicar el vocabulario. In this case, we are talking about close vocabulary. So, in the right side, you have words like buttons, cotton, extra large, feet, fitting room, jacket, jeans, jewelry. Large, material, medium, price, size, small, zipper, 
And in the, um, I mean, right side, you have questions like, how much does these shoes cost? What is that? And then you ask, you answer. Could I please try on this suit? Where is that? And then you complete. These pants are two. I need a larger size. Most shirts have a small round. I wear the largest size. Most are blue, but mine are black. My wife likes to wear earrings and bracelets and rings. She really likes. It's cooler today than it was yesterday. You should wear a. When you go outside, what size do you wear? Small or large? Clothing is made from many different kinds of, like cotton, leather, and wool. The on my jacket is broken. Now I can't open my jacket. Jacket. Do you do your clothes well, or have they too large, or too, or are they too large or too small? I like the color and style, but the it's too big. I need something larger. Uh, my t-shirt it's made from these socks don't fit they are too I need smaller socks so the idea is that you can practice this vocabulary in the 15 sentences la idea es que usted busque estas palabras verdad si usted no conoce el significado y que trate de que encajen en la oración correcta dentro de las 15 que están ahí so we're going to discuss tomorrow about it Mañana la vamos a revisar, okay? So we are going to continue with the next part of the class. Vamos a continuar con la siguiente eh, parte de la clase, ¿verdad? So this is about colors. Esto es acerca de los colores. Okay, as you may know, we have primary, secondary, and tertiary colors. So the way they are formed, the way they, they are. So we have here yellow red and orange i mean uh, there's not a mistake here you can say yellow plus red is orange yellow plus blue is green and yellow plus blue is violet so this is the combinations that you may do from the primary colors to have a secondary color for example so here you have that the primary colors are blue yellow and red in the secondary a mixture as you may see here and we have a green, we have orange and violet. And then we have the tertiary colors here. So the idea uh, to practice the color is to have the basic ones like black, brown, gray. Uh, look that in the American English, in the British English, we say they write, they, they write like this. And in the American English, they write like this. Then, hay diferencias en cuanto a la escritura en el inglés británico y en el inglés americano para este color, pero se pronuncia gray. White, yellow, orange, red, pink, purple, blue, and green. And here you have a lot of combinations. Aquí tenemos una serie de combinaciones, ¿verdad? Pero lo que quiero que le pongan atención, that you pay attention, is to this small um, Abbreviations, es a estas abreviaturas. Cuando ustedes vean esta LT, hablando de colores, está hablando de light, como suave, ¿verdad? Light tan, eh, light navy. Cuando usted vea esta BRT, estamos hablando de brilliant, brillante. Brilliant orange, brilliant yellow. Cuando usted vea esta, por ejemplo, eh, DK, estamos hablando de dark. Dark navy. Entonces, cuando decimos light navy, es opuesto a dark navy, ¿verdad? Eh, navy, azul navy, eh, suave y oscuro, ¿verdad? Ok. I won't stop too much here. No me voy a detener mucho acá. porque Because I would like that we can have a practice. Me gustaría que tengamos una práctica, ¿verdad? Y que tengamos el tiempo suficiente para... Eh, para hacerla y para conversar. Okay, here we are talking about colors and we are having or recycling the vocabulary we recently learned. Aquí estamos practicando los colores, pero además estamos trayendo el vocabulario que hemos aprendido. 
So the question is, what is your favorite color? My favorite color is blue. ¿Verdad? Digamos que acá voy a... Uh, oops. Ok. Vamos a ver. Share screen. Vamos a compartir de nuevo, pero quiero que vean este orden. Por ejemplo, alguien comienza, ¿verdad? La conversación. Someone starts the conversation and says, let's imagine that this is letter A. What's your favorite color? Y luego B answers, my favorite color is blue. And A asks again, what do you dress to go to work? Eh, ¿qué, ¿Qué vistes para ir a trabajar? ¿Verdad? O puede también decir, what do you... Eh, Dice, how do you wear to go to work? O puede también preguntar, what do you wear? ¿Verdad? Lo que hemos estado aprendiendo. What do you wear? To go to work. Sí, entonces ahí ya. Eh, la otra persona puede responder, I wear formal clothes like blouse, pants or skirts, blazer and dress. I wear high heels. ¿Verdad? Eh, luego la otra persona puede preguntar, eh, do you wear a uniform? Eh, ¿Viste un uniforme? Hay dos opciones, ¿verdad? No, I don't wear a uniform, I wear a suit. O, o puede haber una opción, ¿verdad? Vamos a ver acá. Una opción en donde la persona sí diga, yes, ¿verdad? Digamos la otra opción, yes, I do. I wear a uniform. ¿Verdad? Entonces está la opción de que no, no lleva puesto uniforme o no viste un uniforme o, o que sí, ¿verdad? Y digamos que si lo utiliza en caso de que la respuesta sea, yes, I do, podemos todavía preguntar. What color is your uniform? ¿Verdad? Y eh, la persona puede seguir respondiendo, ¿verdad? Y eh, podemos cerrar con What's your son's or, or daughter's favorite color? ¿Cuál es el color favorito de tu hijo o tu hija? ¿Verdad? They always have a favorite color. Ellos siempre tienen un color favorito. So, I would like to ask you to please take a picture of this. Quiero pedirles que por favor le tomen una imagen. Because now is your time to practice. Ahora es su tiempo de practicar. So I need that you can talk a little bit more. Necesitamos que practiquemos un poquito el speaking. So I'm going to send you this. Voy a enviarles esto. And I will open again the breakout rooms. Y vamos a abrir de nuevo los salones for you to practice. Para que usted pueda practicar. Do you have questions so far regarding to the presentation and regarding to the practice? ¿Tenemos preguntas en relación a la práctica? Yes? No? 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 Okay. So let me open oh. the rooms again. Vamos a abrir de nuevo los salones for you to continue practicing.
Me preguntan. Okay. Um, what is your favorite color? Uh, my favorite color is green. How do you wear to go to work? Uh, how, excuse me, how do you dress or what do you wear? I do for oh, perdón. Sí, ok. Excuse me. No word. What do you what do you wear to cinturón en el caso o cinto? Hello, is everything okay? Hello. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Sí, ¿cómo se dice cincho o cinturón en inglés? Belt. 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 Uh -huh. El cinturón que nos ponemos en el carro es el seat belt. Es el, es el cinturón uh -huh. del carro. Pero el uh -huh. que nos ponemos acá, ¿verdad? El cincho en la cintura es belt. Uh, belt. Ah, uh, ok. Uh -huh. okay. Okay, yeah. ok, thank you. Ok, you're welcome. See you in a couple of minutes. Los veo en unos minutos. Ok. Ok. Is pink. Thank you. Eh, una, una, ¿cómo, cómo, ¿Cómo contestan la última pregunta del color favorito del, 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 del hijo? hijo y del esposo? Dice, va. dice, uh, what is son on danger? Danger. Daughter, daughter, uh, hija. Daughter. Ah, daughter. Son, uh, hijo, daughter, hija. Si ustedes me preguntan a mí, yo les diría, my daughter's favorite color is pink. Ajá, por ejemplo, yo dije, my son favorite color is green. Uh -huh. It's okay, está muy ah, bien. Okay. Solo hay que, en el caso de daughters or sons, en este caso el de son sobre todo, hacer más esfuerzo con la S, sons, para que se oiga el posesivo. Tomorrow we are going to study the possessive. Mañana vamos a estudiar posesivos. ¿Verdad? Y ahí vamos, vamos a terminar de afinar esto de cómo pronunciar bien esa S para que se entienda que estoy hablando del color favorito de mi hijo. ¿Sí? Ok. okay. Excelente, excelente. Thank you. Thank you. Thank you. Los veo en unos okay. minutitos. Ok. Hello Marisol. Hello Marisol, welcome to class. Bienvenida Marisol. We are in a practice. Estamos en una práctica a punto de terminar. So we are going to come back in a minute. Regresamos en un minuto. Ok. Eh, hoy usted pregunta y le contesta a Roxana. Ok. Eh, what okay. Your color, Roxana? My favorite color is green. How do you dress to go to work? Hello, hello, welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. We are about to close the practice. So people is coming back in a couple of seconds. Estamos por cerrar la práctica de los breakout rooms. So people is going to start joining us in a couple of seconds. Okay. Okay, I hope that everybody has been able to practice. We are coming back from the practice. So we are going to ask some volunteer groups uh, in order to participate uh, in the plenary session and uh, share what we did in the main, in the breakout rooms. ¿Verdad? Vamos a pedirle a unos equipos diferentes, quizás un poquito a los que ya habían participado, aunque son bienvenidos, pero vamos a ver si hay otros voluntarios que quieran uh, perform the conversation, uh, que quieran presentar la conversación, ¿verdad? A la, a la plenary session. En la plenary. Uh -huh. Ok, Ulises, please. Your team, uh, Ulises and team, the mic, the mic is yours. El, el micrófono de ustedes, Ulises y equipo. Ok, Israel. 
Eh, what is your favorite colors? Color, sin la S al final. Your favorite, ah, porque solo es un color, ¿verdad? Ok. Ok. Eh, Israel. Can you hear us, Israel? ¿Nos puede escuchar, Israel? Hello, hello, sí. Ahí estamos, perfecto, ok. okay. My favorite color is yellow. Uh, how do you dress to go to work? I wear formal clothes like pants. Uh -huh. Cheers, white cheers, and black shoes. Uh, do you wear a uniform? Yes, I do wear a uniform. Uh, what color is your uniform? It's uh, black pants and Why cheers? Uh, what is your son's uh, or daughter uh, favorite color? Uh, his favorite color is red. Okay. Okay, thank you. Uh, now, um, who else was in your team? Había alguien más en sus equipos? Yes. Okay, who, who was uh, your Roxana. class? Roxana. Okay, Roxana. Uh, would you like to participate, Roxana? Would you like to ask? Yes. Ulises. Okay. Eh, a, a quien no haya con, a quien haya con, a ver, Roxana puede preguntar a quien haya preguntado en el ejercicio anterior. ¿Quién preguntó? Okay. Mm. What is your favorite color? Okay. Uh, my favorite color is red. How would you dress to go to, go to work? Uh, I wear formal clothes, a uh, white shirt, uh, and black pants. I wear high heels. No, high heels maybe not. Uh, formal, formal shoes. Ah, okay. Sí, high heels es más femenino, ¿verdad? Ah, sí, en su caso sería formal shoes o sport shoes, ¿verdad? O casual shoes. Okay. Sí, ok, excelente. Continue, please, continuemos. Do you wear a uniform? You, uh, yes. you uniform, uniform. Uniform, ah, ok, ok, ok. Yes, I do, I wear a uniform. What color uniform? Is uniform? Uh, my uniform is a white shirt and black pants. Okay. What is your son or daughter's favorite color? Uh, my his favorite color is red. Okay. okay. You can say my son's, but the favorite color is red. Excellent, very good team, thank you, congratulations. I need a second team on board. Necesito un último equipo, un segundo equipo para hacer ya el cierre. Vamos a ver, let's see. Vamos a ver quienes no hayan participado anteriormente. That's your chance, este es su tiempo, ¿verdad? Vamos a ver. Tal vez el equipo de eh, Douglas Anaya, no sé, Douglas no lo he escuchado ahora. Are you there, my dear Douglas? O no sé si había participado, me corrigen. O el equipo de María Alas. Veamos el equipo de María Alas. ¿Quién era el equipo de Mari? Sí. 
Hello, Mary. Yes. Are you there, my dear? And uh, that uh, Wilbert. Okay. Ustedes no habían participado, sí. Sí. Eh, 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 sí, Wilbert sí, el, el equipo. Ok, vamos a ver, entonces, eh, ¿había alguien que se quedó sin participar del equipo? ¿O no? No, todos participaron. Todos participaron. Ok, thank you, my dear. Gracias, mis estimados. Vamos a ver el equipo de Claudia Quintanilla. Ya. Yeah. Okay. No. Ok. Oh, please, adelante, por favor. Thank you. Hello. Um, Etienne. Who is this? Eh, me. Ok. What is your favorite color? My favorite color is green. What do you wear to go to work? I wear a casual, casual clothes like a blue, like a jean, a blouse, and I wear high heels. And sometimes I wear, I wear sneakers or sandals. Okay. Do you wear a, do you wear a uniform? No, I don't wear a uniform. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque ella dijo, I don't wear a uniform. What is your... Sons or daughter? Favorite color. What is your sons? Favorite color? My son's favorite color is blue and my daughter's favorite color is pink. Excellent. Thank you. Very good job. Excellent, my dears. Now, uh, can you change a role? ¿Pueden cambiar el rol? ¿O había alguien más en el equipo que no ha participado? Lilian, creo. Lilian? Ok. Ok. Eh, Quien respondió pregunta ahora a Lilian, ¿sí? Thank you. What is your favorite color? My favorite color is okay. green. What do you wear to go to work? I wear formal clothes like a long sleeve blues, formal pants and flat, and flat shoes. Okay. Do you wear a uniform? No, I don't wear a uniform. Okay, next mm -hmm. question. What is your son's or daughter's favorite color? Uh, I don't have uh, songs. Okay, I okay. don't have children. En ese caso, me encanta la respuesta porque cuando no tenemos hijos o hijas, decimos, I don't have children. Y al decir children, abarcamos, ¿verdad? Y decimos hijos, ¿sí? Okay. Excellent, very good. Congratulations, team. I congratulate all of you because you were able to practice, you were willing to practice and you complete the practice and some of you already presented before the class. Les felicito, ¿verdad? La, en su mayoría los escuché a todos eh, par practicando, participando y ahora pues han compartido eh, con la clase, ¿verdad? Do you have questions so far regarding to these uh, topics? ¿Tenemos preguntas en relación a estos temas? Eh, no. Okay, I hope that everything is clear. So uh, I hope to see you here tomorrow. I wish that you can be safe and uh, I expect to share the material uh, during the week, okay? Be safe, take care and see you tomorrow. Bye-bye. Bye. Good night, see you tomorrow, bye-bye.